你这是要去哪儿？你觉得我能去哪儿？我能走得掉吗？你心里难受，叫我做什么都可以，但你现在需要有人照顾。你放心，我不会离开校服，但是我要搬到庭香园。丁香园。什么事儿啊？啊，着急忙慌给我叫来。你还记得乔江照片上那个纪念戳吗？我记得。怎么了？我查了一下，那是法国艺术大学一个学社的纪念戳。你怎么知道的？也是机缘巧合。我前几天去参加西平商会王会长的生日宴，他儿子正巧从法国艺术大学回来，我看见他们照片上有一模一样的印章。可以啊，你莫狐狸，这都能让你找着？人在里边了。嗯，嗯，走。你认识这个人吗？他是不是在法国艺术大学留过学？这不是蒋之奇吗？蒋之奇，他不是叫乔江吗？他是蒋之奇，我们那批留学生里，在法国艺术学院的中国人就那么几个，错不了。那你跟他熟吗？他这个人吧，性格比较孤僻，不太合群，平日里没事儿就喜欢倒腾他的相机。那你知道他有什么朋友或者跟他走得比较近的人吗？我好像记得，他有一个一直在追求的女孩。追求的女孩，你知道是谁吗？不知道。也是在一次中国学生的聚会上，当时我们大家都在盛赞法兰西的美人，没想到平日里少言寡语的她，突然起来大声争辩，说什么再美的法兰西人，也不及她追求女孩的万分之一。哎，对了。他后来好像也是因为这个女孩才回的国。您的咖啡。三少奶奶还是不吃东西，对，一直待在庭香园，也不出门。哎，这天儿一天一天的凉了，吃饭就这么几个人，越来越显得冷清。三少和三少奶奶这次闹别扭，到底什么时候才能和好呀？你去告诉桂叔，三少奶奶缺什么用什么，让她有点眼力劲儿。嗯，行情是不会自己开口的。是，哎，嗯、呃，行情就金香一个人陪着，也怪冷清的。你挑一个性子好的，拨去庭香园。是，放心吧，夫人。嗯。嗯嗯江淑仪，你还真是没心没肺啊！家里都乱成这样了，你还挺高兴的。七，你知道谁要回来了吗？当然是你爹和你两个弟弟了。才不是呢，是沈大哥。切，沈大哥，沈燕青要回来了。嗯，是沈家大小姐特地写信告诉我的。你知道沈大哥多厉害吗？他在宾夕法尼亚大学拿到了博士学位，还去了法兰西，做了那个叫法国的。行行行行行，我头都大了，我没工夫管你那闲事儿。去，你过来，四小姐。
你听到我刚刚说什么了吗？您，您好像说有一位姓沈的少爷很厉害。嗯。那、哦，赏你了。谢谢四小姐，去吧。嗯。啦啦啦，啦啦啦啦啦啦。三哥，凤琪，你怎么来了？你在这儿站了这么久，千万别着凉了，披件衣服。谢谢啊。哎，你和杭景两个人这么拗着，我们外人看了都揪心。但是我觉得，杭景对你是真心的。就算有误会，只要你们两个人相爱，没人能拆得开的。行。外面风大，回去休息吧。嗯，好吧。但是，我劝你还是不要憋着，有什么话跟杭金好好聊聊。嗯，谢谢。行，那我先走了。林杭景，你为什么要回来呢？小姐，小姐，您上次抄的经文已经送到法华寺，给老爷和穆少爷烧过去了。这个月初一，我再把这些送过去，您看一下。少奶奶，小姐，她叫秀儿，是戚夫人特意调配过来服侍您的。三少奶奶好。哎，小姐，你怎么了？你没事吧？赶紧断下去。啊，是。小姐，是不是前两天风大，您受了风寒？小姐，快，我扶您进去吧。恭喜三少奶奶，您有喜了。小姐，恭喜！您好好静养，回头呢，我再给您开一些保胎的药。啊，告辞了。孙医生，这边请。啊，好。孙医生，怎么样了？啊，恭喜戚夫人，恭喜三少，三少奶奶怀孕了。怀孕了？孙医生，这可不能马虎，你好好查一查。啊，放心吧，错不了，孩子已经两个多月了。真是谢天谢地，萧家有后了，这是天大的喜事儿啊！谢谢你啊，孙医生。应该的。孙医生，这边请。啊，好。老三，你听到了吗？杭景怀孕了。走，我们去看看。七爷。那我们就先出去，走吧，都出去吧。